ഹായ് ഇറ്റ്സ് മീ അനന്തു നമ്മളിന്ന് പി ബ്ലോക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്കാണ് കയറുന്നത് ഓൾറെഡി കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പി ബ്ലോക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണ് ഇത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കോർഡിനേഷനും ഫസ്റ്റ് ഇയർ പി ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്താൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള നമ്മൾ പോക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പി ബ്ലോക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്ക് കാണാൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ കാണാതെ പഠിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എക്സാമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ ചെറിയ ചെറിയ കുറുക്ക് വഴികൾ ആലോചിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കണം പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിനോടൊപ്പം ചെയ്തു പോകണം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചത് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പി ബ്ലോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫുൾ കാണാൻ പഠിക്കാൻ നിന്നാൽ ഇതൊന്നും എക്സാമിന് ചെല്ലുമ്പോൾ ഓർക്കത്തും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയാ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വന്നു എങ്ങനെ അത് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാം സോ പി ബ്ലോക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നില്ല നന്നായി പഠിക്കുക നാല് സെക്ഷൻസ് ആവുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നൈട്രജൻ ഫാമിലി ഓക്സിജൻ ഫാമിലി ഹാലോജൻസ് ആൻഡ് നോബിളിയാസ് ഓക്കെ സോ അതിൽ ആദ്യമെ തീർക്കാൻ പോകുന്ന നൈട്രജൻ ഫാമിലിയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് ബാക്കി എല്ലാം ചെറുതാണ് ഹാലോജൻസും നോബിൾ ഗ്യാസും ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് തീർന്നെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഈ നൈട്രജനും ഓക്സിജനും ആണ് അതാണ് ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചോദ്യം വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് സോ അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി പിന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇയർ പി ബ്ലോക്ക് ആണ് അതും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്തായാലും മുമ്പോട്ട് പോകാം സോ പി ബ്ലോക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇതിനകത്ത് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നൈട്രജൻ ഫാമിലി അന്ന് നൈട്രജൻ ഫാമിലി ഉള്ള ആൾക്കാർ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫോറസ് ആസനി ആൻറ്റിമണി ബിസ്മത്ത് അഞ്ച് പേരാണ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ അഞ്ച് പേരെയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏത് ഇനോർഗാനിക് ആയാലും ഏത് ഗ്രൂപ്പ് പഠിക്കുവാണേലും അതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കണം ഓക്കെ പീരിയോഡിക്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറ്റോമിക് റേഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് കളർ അതുപോലത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നെ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അതുണ്ടാക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കണം ഓക്കെ അതായത് അതുണ്ടാക്കുന്ന ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് അതുണ്ടാക്കുന്ന ഓക്സൈഡ്സ് അതിൻ്റെയൊക്കെ നേച്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം അതാണ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പിന്നെയുള്ളതാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് മെയിൻലി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ഫാമിലിയിലും ഉള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫാമിലിയാണ് നമ്മുടെ നൈട്രജൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടും ഫോസ്ഫോറസിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടും പഠിക്കും അടുത്ത ഓക്സിജൻ ഫാമിലി ആകുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെയും സൾഫറിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഇതിനകത്ത് ആകുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് നൈട്രജൻ ഫാമിലി കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് നൈട്രജൻ ഫാമിലി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് ഇത് നാലുമാണുള്ളത് സിമ്പിൾ റൈറ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആദ്യമേ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ പഠിക്കാം കാര്യം ഞാൻ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ അവിടെ നിർത്തുക ബിക്കോസ് അത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ ഇത് ഭയങ്കര ബോറായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സാണ് അല്ലേ എല്ലാം ഈ ഇൻഓർഗാനിക്കൽ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവസാനം എനിക്ക് വിത്തിൻ ഷോർട്ട് ടൈം ആ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ബോറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് തീർക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ സോ അതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞ് പോകാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്തായാലും ആദ്യമേ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ അതിനകത്ത് ആദ്യമേ നൈട്രജനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം എങ്ങനെയാണ് നൈട്രജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ ഹൗ ഈ പ്രിപ്പയർ നൈട്രജൻ റൈറ്റ് സോ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഏത് കോമ്പൗണ്ട് പഠിച്ചാലും അതിൻ്റെ നൈ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ഷേപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏത് പഠിച്ചാലും അതിന് എന്ത് പഠിക്കണം പ്രിപ്പറേഷൻ പഠിക്കണം ഇനി നൈട്രജൻ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൈട്രജൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ
അതായത് കൂട്ടിക്കൂട്ടി നിങ്ങൾ ഈ എഴുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളത് എഴുപത്തി ഏഴ് കെൽവിൻ ആക്കിയാൽ അഥവാ മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൂടുതലായാൽ എഴുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ടെന്ന് കൃത്യം പറയാം അതായത് മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾ ബയോളജിക്കാർ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അവിടെ നൈട്രജനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കേസൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നൈട്രജൻ അവിടെ ലിക്വിഡ് നൈട്രജനിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് നൈട്രജൻ മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് വരെ ലിക്വിഡാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ എന്തായി മാറും എയറായി മാറും അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ആയി അതായത് എഴുപത്തി ഏഴ് കെൽവിന് കൂടി എഴുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ടായി അപ്പം നൈട്രജൻ എന്തായി വേപ്പറായിട്ട് പുറത്തു അപ്പോൾ നൈട്രജനെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കി എയറിനകത്തുള്ള ഓക്സിജനും ഹീലിയ ആർഗൺ എന്തായാലും അതെല്ലാം അവിടെ എന്തായിട്ട് കിടക്കും ലിക്വിഡായിട്ട് തന്നെ കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എയറിൽ നിന്ന് ആരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു നൈട്രജനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ കൂട്ടി ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി കെൽവിൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിയേഴിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ കൂട്ടി ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി കെൽവിൻ ആക്കിയാൽ എനിക്ക് ആര് പുറത്ത് വരും ഓക്സിജൻ പുറത്ത് വരും ക്ലിയർ ഇതാണ് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ സിമ്പിൾ മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തണുപ്പിച്ച് ലിക്വിഡ് ആക്കി ലിക്വിഡ് ആക്കിയിട്ട് ചൂടാക്കാൻ തുടങ്ങും ചൂടാക്കാൻ തുടങ്ങി മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിനാണ് സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ കൂട്ടി സെവൻറ്റി സെവൻ ആകുമ്പോൾ നൈട്രജൻ വരും നയൻറ്റി ആകുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ വരും ആദ്യം നൈട്രജൻ പിന്നെ ഓക്സിജൻ എങ്ങാനും ചോദിച്ചാൽ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആരാദ്യം വരും ആരത് കഴിഞ്ഞ് വരും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ സോ എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൈനൈട്രജൻ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് കൊമേഴ്സ്യലി ബൈ ദ ലിക്വിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് എയർ ഫസ്റ്റ് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യും ദെൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആണ് ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ബോയിലിൻ പോയിന്റ് സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ടു കെൽവിൻ ഡിസ്റ്റിൽ ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് ലീവിംഗ് ബിഹൈൻഡ് ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നയൻറ്റി ആദ്യമേ നൈട്രജൻ വരും പിന്നെ ഓക്സിജൻ വരും സിമ്പിൾ ഓക്കെ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രിപ്പറേഷൻ മനസ്സിലാക്കി ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതല്ല ബോറട്ടറി ആണ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം അതിന് ചോദ്യമുണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ അഞ്ച് നാല് കോമ്പൗണ്ട് തരും കോമ്പൗണ്ടിൽ ആരാണ് നൈട്രജന് ഉണ്ടാക്കാത്തത് അപ്പോൾ നൈട്രജൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെ നൈട്രജൻ അതിൽ നിന്ന് നൈട്രജൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് മൂന്നാലെണ്ണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് നൈട്രജൻ കിട്ടാത്ത ആളെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാം ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഡു നോട്ട് ഫോം നൈട്രജൻ ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കേസായിരിക്കും ചോദ്യം ആർക്കാണ് നൈട്രജൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പോൾ അയാളെ വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അയാളെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ആ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത തന്നെ ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റൈറ്റ് അതെ നൈട്രജന് എങ്ങനെ ലാബിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് പി ബ്ലോക്കിലെ ഏത് ലാബ് പ്രിപ്പറേഷനും ചെയ്യുന്ന രീതി ഒരു ഒരു ട്രിക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാം അല്ലാതെ ചുമ്മാ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു എളുപ്പവഴി പറയാം നിങ്ങളൊരു ആസിഡ് ഒരു സോൾട്ടുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കട്ടെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എടുത്തു നിങ്ങൾ എൻ എ സി എല്ലു ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു എക്സാമ്പിളാണ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആരുമായിട്ടാണ് എൻ എ സി എല്ലു ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ആസിഡ് എടുത്തു ഒരു സോൾട്ടുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പെട്ടെന്ന് പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു ആസിഡും സോൾട്ടും തമ്മിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്താൽ വേറൊരു സോൾട്ടും വേറൊരു ആസിഡും ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് രണ്ടെന്ന് കൊടുക്കാൻ കരുത് വേറെ ആൾക്കാർ ആദ്യത്തെ ആൾക്കാരല്ല റിയാക്റ്റൻ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ട് വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക
പിന്നെ ഞാൻ ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ എനിക്കിവിടെ വേണം ഇവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന രണ്ട് സോൾട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സോൾട്ടുകൾ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അതറിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ് എടുക്കുന്ന ആൾ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് സോഡിയം നൈട്രൈറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് ആണ് നൈട്രൈറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടിയാൾ എൻ ഒ ടു മൈനസ് ആണ് നൈട്രൈറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇയാളെയാണ് ഇവിടെ അത് മറക്കരുത് രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ കാണും അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ കാണും ഒരാളെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വേറൊരാളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എൻ ഒ ടു ആണ് ഇവിടെ നൈട്രജൻ്റെ കേസിൽ നൈട്രജൻ എൻ ടു ആയതുകൊണ്ട് എൻ ഒ ടു വേണമെന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ ടു ആണ് വേണ്ടത് എൻ ഒ ടു റൈറ്റ് ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക ഓർത്തിരിക്കുക പല വഴികൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എന്താ രണ്ട് സോൾട്ടുകൾ രണ്ട് സോൾട്ടുകളാകുമ്പോൾ ഡബിൾ ഡീകമ്പോസ് രണ്ട് പേരും എക്സ്റ്റേഞ്ച് ചെയ്യും ഡബിൾ ഡീകമ്പോസിൽ നടക്കും എക്സ്റ്റേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും ദേ ഇത് തമ്മിൽ എക്സ്റ്റേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആളാണ് എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ ഒ ടു ക്ലിയർ അല്ലേ പ്ലസ് എൻ എ സി എൽ ഇതാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ആളെ എനിക്ക് വേണം ഈ ബൈ ഈ ഇടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിനെ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ പലതവണ ഇയാൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ തൈ ഐ ടി ഓൺലൈൻ എക്സാമാണ് ഒരുപാട് എക്സാം ഉണ്ട് ജെ ഇക്ക് എങ്കിൽ പോലും ഒരു തവണ ചോദിച്ച എക്സാമാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കണ്ടൊരു ചോദ്യമാണിത് ഓക്കെ നീറ്റിനും ചോദിക്കാം ഈ ആൾ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഡയറക്റ്റ് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുക പക്ഷെ ഇത് പഠിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നീറ്റിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ ഒ ടു ഇയാൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇയാൾ ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അമോണിയ നൈട്രൈറ്റ് അമോണിയ നൈട്രൈറ്റ് ഹൈലി എന്താണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് ഇയാൾ അപ്പം തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ദേ ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യും രണ്ട് നൈട്രജൻ അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും എൻ ടു എച്ച് ഫോറും ഒ ടു ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ടു എച്ച് ടു ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണോ പ്ലസ് ആദ്യം ഉണ്ടായ ആരും അവിടെ കാണും എൻ എ സി എല്ലും ഇതാണ് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ആരെ കിട്ടി നൈട്രജൻ ക്ലിയർ ആണോ സോ അമോണിയം എന്തെടുക്കുക ക്ലോറൈഡ് എടുക്കുക എൻ എ എൻ ഒ ടു സോഡിയം നൈട്രൈറ്റ് എടുക്കുക രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സോൾട്ടുകളാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട് അമോണിയൻ നൈട്രൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അയാൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിന് ഓർത്തോണം ഐ ഐ ടി കാർ ഉൾപ്പെടെ സോ എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ ഒ ടു അവിടെ ഉണ്ടാവും അത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ നൈട്രജൻ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എൻ ടു ഉണ്ടാവും എച്ചും ഓക്സിജനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എച്ച് ടു ഉണ്ടാവും സോ നൈട്രജൻ വാട്ടർ പ്ലസ് എൻ എ സി എൽ ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് ആളെ കിട്ടി ആര് അമോണിയം നൈട്രൈറ്റ് അപ്പം നൈട്രജൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് നൈട്രജൻ അമോണിയം നൈട്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇയാളെ ഒന്ന് നോക്കി എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ ഒ ത്രീ ഇയാൾക്ക് പറ്റുമോ ഇയാൾക്ക് നൈട്രജൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഇല്ല ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നൈട്രജന അല്ല പകരം എൻ ടു ഒ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ഒരുപാട് പറയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴേ അതങ്ങ് പറഞ്ഞത് അമോണിയൻ നൈട്രൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അയാളെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുക എൻ ടു ഒ ആണ് ബിക്കോസ് ഒരു ഓക്സിജൻ കൂടി എൻ ഒ ടു ആണെങ്കിൽ എൻ ടു കിട്ടും എൻ ഒ ത്രീ ആണെങ്കിൽ എൻ ടു ഒ കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം സോ അപ്പോൾ അമോണിയൻ നൈട്രൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് നൈട്രജന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇയാളെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഫസ്റ്റ് ആൾ കിട്ടി അമോണിയൻ നൈട്രൈറ്റ് റൈറ്റ് ഇനി അടുത്ത ആൾക്കാരെ നോക്കാം അടുത്ത നൈട്രജൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് സോ സെക്കൻഡ് ആളാണ് അതർ മെത്തേഡ്സിൽ എഴുതേണ്ട ഒരാളാണ് ഓറഞ്ച് കളേർട്ട് കളർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചാപ്റ്റർ ഏതാ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ കളർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഡി ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതിൽ പല ഉത്തരങ്ങൾ പല റിയാക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കളർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കല കളർ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കളർ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ കളർ ഓർത്
ബാക്കിയുള്ള ഹൈഡ്രജനും വാട്ടറും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എച്ച് ടു ഉണ്ടാവും അപ്പം ഓറഞ്ച് കളേഡായ അമോണിയൻ ഡൈക്രോമേറ്റിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹൈഡ്രജൻ കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ കളർ ഓർത്ത് വെക്കുക രണ്ട് ആൾക്കാരെയും സി ആർ ടു ഓ ത്രീയും സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആണ് അവിടെ സി ആർ ടു ഓ ത്രീ ഓർത്ത് വെക്കുക അമോണിയ ഡൈക്രോമേറ്റിൻ്റെ കളർ സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസിൻ്റെ കളർ ഓറഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ ഓർത്തേക്ക് അതായത് ഇതിവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച് പോവാം സോ എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ആൾ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ആദ്യത്തെ ആളെ പഠിച്ചു അമോണിയൻ നൈട്രൈറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ആളെ പഠിച്ചു അമോണിയൻ ഡൈക്രോമൈറ്റ് റൈറ്റ് സോ അടുത്ത മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് സോ നോക്കുക നിങ്ങൾ ആരാണ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സോ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ പേരൊക്കെ അല്ലേ ബേരിയം അസൈഡ് ബി എ എൻ ത്രീ ട്വൈസ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇയാളെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നൈട്രജൻ കിട്ടും ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാലറിയാം ഇയാളൊരു അബണ്ടൻ സോഴ്സ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ കണ്ടറിയാം അബണ്ടൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ആരാണ് നൈട്രജൻ ആണോ അത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ നൈട്രജൻ കിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഉണ്ടാകുന്ന നൈട്രജൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്ത് നൈട്രജൻ ആയിരിക്കും പ്യുവർ നൈട്രജൻ സോ പ്യുവർ നൈട്രജൻ്റെ സോഴ്സ് ആണ് ബേരിയം അസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ചോദ്യമായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആരാണ് പ്യുവർ നൈട്രജൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ബേരിയം അസൈഡിന് സംശയമില്ലാതെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ആളെ കിട്ടി ബേരിയം അസൈഡ് അമോണിയൻ നൈട്രൈറ്റ് അമോണിയൻ ഡൈക്രോമൈറ്റ് ഓക്കെ സോ മൂന്ന് ആൾക്കാരെ കിട്ടി സോ ഇത്രയുമാണ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ നമുക്ക് അടുത്ത കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്കും കൂടെ കയറി നൈട്രജൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചോദ്യം കൂടെ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാം റൈറ്റ് സോ അപ്പം കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ യൂസേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വായിച്ച് നോക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം സൈനാമൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് അതായത് കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് നൈട്രജൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഡാഷ് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നീറ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫേസ് വൺ ഫേസ് ടു ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് നീറ്റൊക്കെ ചോദിച്ച വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫേസ് ടൂവിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് നൈട്രജൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഡാഷ് ഓക്കെ സോ ഈ പ്രോഡക്റ്റും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സി എ സി എൻ ടു പ്ലസ് കാർബൺ ഓക്കെ ഇയാളെ വിളിക്കുന്ന പേര് കാൽഷ്യം സയനാമൈഡ് സയനാമൈഡ് റൈഡ് സോ സയനാമൈഡ് ഉണ്ടാവുന്ന ഏത് കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് നൈട്രജനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ പ്ലസ് കാർബൺ ഉണ്ടാവും ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നൈട്രോലൈം ഓക്കെ സോ ഈ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നീറ്റാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക നൈട്രോലൈം ഓർക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫെർട്ടിലൈസർ ബിക്കോസ് ഇയാളെ നിങ്ങൾ വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസറായിട്ട് അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കാൽഷ്യം സൈനാമൈഡ് സി എസ് ഇ എൻ ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് അമോണിയ വെൻ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് വാട്ടർ സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിയാക്ഷൻ കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് പ്ലസ് നൈട്രജൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നൈട്രജനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത നൈട്രജൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സിലേക്ക് കയറും ഓക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര ബോറായി പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കയറ്റി കയറി പോകുന്നത് റൈറ്റ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ബൈ ദ തെർമൽ ഡീകമ്പോസിനേഴ്സ് മൂന്ന് ആൾക്കാരെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമോണിയൻ ഡൈക്രോമേറ്റ് അമോണിയൻ നൈട്രൈറ്റ് ബേരിയം അസൈഡ് അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരാളുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഉത്തരം സോ ഏത് വരും ഓപ്ഷൻ സി അമോണിയൻ സൾഫേറ്റ് ക്ലിയർ ആണോ ബാക്കി മൂന്ന് ആൾക്കാർക്ക് നൈട്രജനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിളാണ് സോ അത് പറഞ്ഞാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം